வணக்க நண்பர்களை வெல்கம் டு டெரஸ் அவுட் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோ எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா ஹியூமன் கம்ப்யூட்டர் இன்ட்ராக்ஷன் சப்ஜெக்டில் யூனிட் டூ கொண்டான எம்சிக்யூ கொஷின்ஸ் பார்த்து தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு கொஷின் பாருங்கள் மல்டி த்ரெட்டிங் ரெஃபர்ஸ் டு மல்டி த்ரெட்டிங் ரெஃபர்ஸ் டு ஆன்சர் என்ன பார்த்திங்கன்னா த இன்ட்ராக்ஷன் டு சப்போர்ட் மோர் தென் ஒன் டாஸ்க் அட் அ டைம் அதாவது ஒரு கம்ப்யூட்டர் வந்து ஒரு டாஸ்க்கு மேலே டே அதாவது ஒரு ரெண்டு மூணு டாஸ்க்கு தொடர்ந்து பண்ணிச்சுன்னா அது வந்து மல்டி த்ரெட்டிங் சொல்லுவாங்க சரிங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரௌசபிலிட்டி அலோஸ் த யூசர் டு எக்ஸ்ப்ளோர் என்னது ஆன்சர் என்ன பார்த்திங்கன்னா கரண்ட் இன்டர்னல் ஸ்டேட் சரிங்களா ப்ரௌசபிலிட்டி அலோஸ் த யூசர் டு எக்ஸ்ப்ளோர் கரண்ட் இன்டர்னல் ஸ்டேட் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா ஓஎஸ்எஃப் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ஓஎஸ் ஓஎஸ்எஃப் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் என்னென்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஓப்பன் சாஃப்ட்வேர் ஃபவுண்டேஷன் ஓப்பன் சாஃப்ட்வேர் ஃபவுண்டேஷன் தான் ஓஎஸ்எஃப்போட ஃபுல் ஃபார்மு அதேமாதிரி யூஐஎம்எஸோட ஃபுல் ஃபார்ம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் அதாவது யூசர் அதாவது ஒரு நம்ம தான் யூசரு இன்டர்ஃபேஸு இன்டர்ஃபேஸ் தான் உங்களுக்கு மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம்னா கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் தான் அதாவது யூசரை கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறது வைக்கிறது யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் இன்டர்ஃபேஸ் தான் யூசரையும் கம்ப்யூட்டரும் இன்ட்ராக்ட் பண்ண வைக்குது அதான் உங்களுக்கு யூஐஎம்எஸ் அதோட ஃபுல் ஃபார்ம் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா வாட் ஆர் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் சென்ட்ரலைஸ்டு நோட்டிஃபையர் வாட் ஆர் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் சென்ட்ரலைஸ்டு நோட்டிஃபையர் பார்த்திங்கன்னா ரிசீவர் ஈவெண்ட்ஸ் அண்டு ஃபில்டர் தேம் அக்கார்டிங் டு த ரெக்யர்மெண்ட் இப்படின் என்னென்ட்டு அர்த்தம் பார்த்திங்கன்னா அதாவது சென்ட்ரலைஸ்டு நோட்டிஃபையர் என்ன பண்ணோம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான மெசேஜஸ் மட்டும் உங்களுக்கு ஃபில்டர் பண்ணி உங்களுக்கு ஷோ பண்ணும் மற்றது எல்லாத்தையும் அது வந்து உங்களுக்கு காமிக்காது அதுதான் உங்களுக்கு சென்ட்ரலைஸ்டு நோட்டிஃபையரோட இப்போ ஆப்ரேஷன் சரிங்களா சென்ட்ரல் சென்ட்ரலைஸ்டு நோட்டிஃபையரோட ஆப்ரேஷன் என்று பார்த்திங்கன்னா ரிசீவர்ஸ் ஈவெண்ட் அண்ட் ஃபில்டர் தெம் அக்கார்டிங் டு த ரெக்யர்மெண்ட் சரிங்களா நம்ம ரெக்யர்மெண்ட் கேற்றமே அது ஃபில்டர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ எப்படி நீங்கள் ஒரு அமேசானில் ஷாப்பிங் பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபில்டர் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த ஃபில்டர் ஆப்ஷனில் நீங்கள் என்ன பிராண்ட் சூஸ் பண்ணுறதும் சரி எந்த காஸ்ட் ரேஞ்சில் பார்க்குறதும் சொல்லி அந்தமாரி நம்ம ஃபில்டர் பண்ணுறோம் அதுதான் உங்களுக்கு சென்ட்ரலைஸ்டு நோட்டிஃபையர் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா லிஸ்ட் த லாஜிக்கல் காம்பனன்ஸ் ஆஃப் யூஐஎம் எஸ் ஓகே யூஎம்எஸ்னு என்ன சொன்னால் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டமோட லாஜிக்கல் காம்பனன்ஸ் என்னென்ன பார்த்திங்கன்னா ப்ரெசன்டேஷன் டைலாக் கண்ட்ரோல் அதுக்கப்புறம் அப்ளிகேஷன் இன்டர்ஃபேஸ் ப்ரெசன்டேஷன் டைலாக் கண்ட்ரோல் அண்ட் அப்ளிகேஷன் இன்டர்ஃபேஸ் தான் உங்களுக்கு யூஐஎம்எஸோட காம்பனன்ஸ் லாஜிக்கல் காம்பனன்ஸ் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டோ டைப்பிங் அப்ரோச்சஸ் அதிலேயே என்னென்னு பார்த்துக்க அதாவது த்ரீ டைப் ஆஃப் ப்ரோட்டோ டைப்பிங் அப்ளிகேஷன் அப்ரோச்சஸ்லாம் என்னெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா த்ரோ அவே இன்க்ரிமெண்டல் அண்ட் எவாலியூஷனரி அதாவது உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு ப்ராசஸ் அதாவது உங்களுக்கு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் உங்களுக்கு படிச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் த்ரோ அவே இன்க்ரிமெண்டல் அண்ட் எவால்யூஷனரி அதாவது அது இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து அது ஃபுல்லாக ஸ்டடி பண்ணிட்டு தான் உங்களுக்கு வந்து இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுவாங்க அதுதான் உங்களுக்கு த்ரீ டைப் ஆஃப் ப்ரோட்டோ டைப்பிங் அப்ளிகேஷன் அப்ரோச்சஸ் த்ரோ அவே இன்க்ரிமெண்டல் அண்டு எவால்யூஷனரி அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டோரி போர்டு இஸ் ஒன் ஆஃப் த டெக்னிக் இன் ப்ரோட்டோ டைப்பிங் ஸ்டோரி போர்டு என்ன ட டெக்னிக் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டோ டைப்பிங் ஒன் ஆஃப் த ப்ரோட்டோ டைப்பிங் டெக்னிக் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா டிசைன் ரூல்ஸ் ஆர் யூஸ்டு ஃபார் டிசைன் ரூல்ஸ் ஆர் யூஸ்டு ஃபார் என்ன யூஸ் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இன் ஆர்டர் டு இன்க்ரீஸ் த யூசபிலிட்டி சாஃப்ட்வேர் ப்ராடக்ட் அதாவது இப்போ நீங்கள் ஒரு வெப்சைட் எடுத்துக்கிட்டாலும் அந்த வெப்சைட் வந்து கரெக்டாக டிசைன் ஆகலைனா உங்களுக்கு வந்து அது யூஸ் பண்ணுறதுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காது அதுதான் டிசைன் ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணி ஒரு டிசைன் ஒரு க்ரியேட் பண்ணாங்கன்னா அது வந்து இன்க்ரீஸ் த யூசபிலிட்டி அதாவது நம்ம யூசர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுவாங்க அந்த ஒரு டிசைனுக்கு சரிங்களா அதுக்கப்புறம் ப்ரின்ஸிபிள் ஆஃப் யூசபிலிட்டி டீல்ஸ் வித் லேர்னபிலிட்டி ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி அண்ட் ரோபோஸ்னஸ் சரிங்களா ப்ரின்ஸிபிள் ஆஃப் யூசபிலிட்டி டீல்ஸ் வித் லேர்னபிலிட்டி யூசபிலிட்டி அண்டு லேர்னபிலிட்டி ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி அண்ட் ரோபர்ஸ்னஸ் சரிங்களா இது அதோடய ஆன்சரு நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சம்மேட்டிவ் எவால்யூஷன் மீன்ஸ்
இப்போது அப்ரிவேஷன்லாம் நிறையா பார்த்து வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு கன்ஃபார்மாக உங்களுக்கு அப்ரிவேஷன் கொஷின் மேக்ஸிமம் டூவாவது வரும் அதாவது ஒரு டூ மார்க்ஸ்க்காவது வரும் சரிங்களா அதனால் அப்ரிவேஷன் கொஷின்ஸ் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க யூஐஎம்எஸ்னால் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் அதுக்கப்புறம் ஓஎஸ்எஃப்னா உங்களுக்கு ஓப்பன் சாஃப்ட்வேர் ஃபவுண்டேஷன் அந்தமாதிரி ஒரு ஒரு டாப்பிக்கும் உங்களுக்கு கம்மியான அப்ரிவேஷன் கொஷின்ஸ் தான் இருக்கும் அதனால் எல்லா அப்ரிவேஷன் கொஷின்ஸையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க சரிங்களா அப்ரிவேஷன் கொஷின்ஸ்லாம் எது வேற எதுவும் இல்லை அதாவது இந்தமாதிரி ஃபுல் ஃபார்ம் என்னன்ட்டு கேட்பாங்க ஓஎஸ் ஓஎஸ்எஃப்போட ஃபுல் ஃபார்ம் என்ன அந்தமாரி கேட்பாங்க அந்தமாரி கொஷின்ஸ்லாம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் டெக்னிக் இஷ்யூஸ் ஆஃப் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் சிஸ்டம் இஸ் கால்ட் ஆஸ் இஸ் கால்ட் ஆஸ் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் அதேமாரி இன்னொரு ஒரு அதாவது இந்த ஹியூமன் கம்ப்யூட்டர் இன்ட்ராக்ஷன் சப்ஜெக்டை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு இது நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க இந்தமாரி ஒரு கொஷின் வருது அதாவது மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் டெக்னிக்கல் இஷ்யூஸ் ஆஃப் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் சிஸ்டம் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் ஆஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நாலு ஆப்ஷன் கேட்குறாங்க சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங்காக சாஃப்ட்வேர் ப்ராசஸ்ஸா சாஃப்ட்வேர் லைஃப் சைக்கிளாக நன் ஆஃப் த அபோ வாட்டு கேட்குறாங்க சரிங்களா ஹியூமன் கம்ப்யூட்டர் இன்ட்ராக்ஷன் சப்ஜெக்டை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு சப்ஜெக்ட் வந்து எதை பேஸ் பண்ணி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் சப்ஜெக்டை பேஸ் பண்ணி தான் அதாவது ஆஃப் ஆஃப் த சப்ஜெக்ட் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் சப்ஜெக்டை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது சரிங்களா உங்களுக்கு எந்த கான்செப்ட் எடுத்தாலும் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் சப்ஜெக்ட் பேஸ் பண்ணி வரும் அதனால் உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸில் இது வந்து உங்களுக்கு நைன்ட்டி பர்சன்ட் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டான ஆன்சரை கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ வந்து அந்த கொஷின் உங்களுக்கு ஒன்றுண்டே புரியல ஆன்சர் எதை சூஸ் பண்ணுறதே தெரியல அந்தமாரி சமயத்தில் உங்களுக்கு ஆன்சர் சாய்ஸில் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் அந்தமாரி ஒரு வார்த்தை இருந்ததுனா அது ஆன்சராக இருக்கும் அதாவது நைன்ட்டி ச நைன்ட்டி பர்சன்ட் அது ஆன்சர் ஆகும் ஏன்னா உங்களுக்கு ஹியூமன் கம்ப்யூட்டர் இன்ட்ராக்ஷன் சப்ஜெக்ட் வந்து உங்களுக்கு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் பேஸ் பண்ணி இருக்குது அதனால் உங்களுக்கு இந்தமாரி ஒரு இந்தமே ஒரு ட்ரிக்குன்னு சொல்ல முடியாது இந்தமாரி ஒரு இந்தமே ஒரு ஐடியாவை நான் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா இந்த ஐடியா உங்களுக்கு யூஸ் ஆகலாம் அதாவது எந்த கொ அந்த கொஷினே புரியாமல் இருக்கிற சமயத்தில் ஆப்ஷன் சாய்ஸில் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் இருந்ததுன்னா அது ஆப்ஷன் ஆக்கிறதுக்கு நைன்ட்டி பர்சன்ட் வாய்ப்பு இருக்குது சரிங்களா இப்போ இது வந்து மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் டெக்னிக்கல் இஷ்யூஸ் ஆஃப் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் சிஸ்டம் ஒரு சாஃப்ட்வேரை வந்து நீங்கள் மேனேஜ் பண்ணி அதை டெக்னிக்கல் இஷ்யூஸ்லாம் கரெக்ட் பண்ணி அதை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு எந்த ஒரு சாஃப்ட்வேர் சிஸ்டம் யூஸ் ஆகுது அப்படின்ட்டு கேட்குறாங்க அது வந்து சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் சரிங்களா அதனால தான் இதோட ஆன்சர் இது சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சாஃப்ட்வேர் லைஃப் சைக்கிள் இஸ் ஆல்சோ கால்டாஸ் சாஃப்ட்வேர் லைஃப் சைக்கிள் இஸ் ஆல்சோ கால்டாஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் ஃபால் மாடல் இதெல்லாம் நான் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஷின் சாஃப்ட்வேர் லைஃப் சைக்கிள்னால் உங்களுக்கு அந்த சாஃப்ட்வேர் அதாவது ரெக்யூர்மெண்ட் அதுக்கப்புறம் அனலிசிஸ் அதுக்கப்புறம் கோடிங் அதுக்கப்புறம் டிசைன் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் அந்த அந்த லைஃப் சைக்கிள் வருதுல அந்த லைஃப் சைக்கிள் வந்து என்ன அந்த லைஃப் சைக்கிளில் என்னவா கூப்பிடலாம் அப்படின்ட்டு கேட்டிங்கன்னா வாட்டர் ஃபால் மாடல் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு யூசபிலிட்டி இன்ஜினியரிங் இஸ் ஆல்சோ கால்டஸ் யூசபிலிட்டி இன்ஜினியரிங் இஸ் ஆல்சோ கால்டஸ் யூசபிலிட்டி மெட்ரிக்ஸ் யூசபிலிட்டி மெட்ரிக்ஸ் தான் உங்களுக்கு யூசபிலிட்டி இன்ஜினியரிங்கோட இன்னொரு பேர் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா டிசைன் இன்டர்வென்ஷன் ரெப்ரசன்ஸ் டிசைன் இன்டர்வென்ஷன் ரெப்ரசன்ஸ் சேஞ்ச் இட் ஃபார் பெட்டர் அதாவது டிசைன் இன்டர்வென்ஷன்னா என்ன பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த டிசைன் இன்டர்வென்ஷன் அந்த வார்த்தை படிக்கும் போதே உங்களுக்கு தெரியணும் அதாவது அந்த டிசைன் வந்து ஒரு இன்டர் அதாவது ஏதோ சேஞ்சஸ் நடக்குது அந்த இன்டர்வென்ஷன் அப்படின்ட்டு இருக்குது சரிங்களா டிசைன் இன்டர்வென்ஷன்னா எதுக்கு சேஞ்சஸ் நடக்கும் அந்த இது ஆப்ஷனை படிக்கும் போதே தெரியும் சேஞ்ச் இட் ஃபார் வோஸ்ட் அதாவது நல்லா இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு தான் சேஞ்ச் நடக்குதா இல்லை சேஞ்ச் ஃபார் சேஞ்சிங் என்டையர்லி மொத்தமாகவே ட சேஞ்ச் பண்ணுவாங்களா இப்போ ஒரு சாஃப்ட்வேரை டெவலப் பண்ணுறீங்க அந்த சாஃப்ட்வேரில் ஏதாவது ஒரு ஃபால்ட்னா அந்த ஃபால்ட்டை மட்டும் தான் சரி பண்ணுவீங்க தவிர அந்த சாஃப்ட்வேரே மாற்ற மாட்டிங்களே அதுதான் அந்த மொத்தமாக மாற்ற மாட்டோம் அப்புறம் நன் ஆஃப் தபாவும் இருக்காது ஏன்னா இங்கே டிசைன் இட் ஃபார் பெட்டர்ட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதனால் இதுதான் ஆன்சர் சரிங்களா டிசைன் இன்டர்வென்ஷன் ரெப்ரஸன்னா டிசைன் இட் ஃபார் சேஞ்ச் இட் ஃபார் பெட்டர் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா டிசைன் மீன்ஸ் டிசைன் மீன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அச்சிவிங் கோல்ஸ் வித் கன்ஸ்டெண்ட்ஸ் அதுதான் உங்களுக்கு டிசைனோ
சாஃப்ட்வேர் எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் சரிங்களா சினாரியோஸ் கேன் பி யூஸ்டு ஃபார் சினாரியோஸ் கேன் பி யூஸ்டு ஃபார் என்ன பார்த்தீங்கன்னா கம்யூனிகேட் வித் அதர்ஸ் வேலிடேட் வித் அதர் மாடியூல் எக்ஸ்பிரஸ் டைனமிக்ஸ் அதாவது கம்யூனிகேட் வித் அதர்ஸ் ஒருத்தவங்க கூட கம்யூனிகேட் பண்ணி உங்களுக்கு அதாவது கஸ்டமர் கிளைண்ட் கம்யூனிகேஷன் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் அந்த கஸ்டமர் கிளைண்ட் கம்யூனிகேஷனில் உங்களுக்கு அந்த கஸ்டமர் கேட்குற ரெக்குமெண்ட்ஸ்லாம் வேலிடேட் அதாவது வேலிடான ரெக்குமெண்ட்ஸாக அதை வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியுமாட்டு பார்ப்பாங்க அதுதான் அச்சீவ் பண்ண முடிஞ்சால் அது வந்து மாடியூல் மாடியலாக பிரிப்பாங்க மாடியூல் மாடியலாக பிரித்து குரூப்ஸ்க்கு அசைன் பண்ணுவாங்க டாஸ்க்கை அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்பிரஸ் டைனமிக்ஸ் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா குளோபல் ஸ்ட்ரக்சர் ப்ராப்ளம் டிஃபைன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் என்டையர் சைட் அண்ட் மூமெண்ட் பிட்வீன் ஸ்க்ரீன்ஸ் சரிங்களா குளோபல் ஸ்ட்ரக்சர் ப்ராப்ளம் என்ன டிஃபைன் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் என்டையர் சைட் அண்ட் மூமெண்ட் பிட்வீன் ஸ்க்ரீன்ஸ் மூமெண்ட் பிட்வீன் ஸ்க்ரீன்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லோக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் ப்ராப்ளம் டிஃபைன்ஸ் லோக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் ப்ராப்ளம் என்ன டிஃபைன் பண்ணும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பேஜ் ஆர் ஸ்க்ரீன் அதாவது ஒரு பேஜ் இல்லைனா ஒரு ஸ்க்ரீன் இது வந்து ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் என்டையர் சைட் அண்ட் மூமெண்ட் பிட்வீன் ஸ்க்ரீன்ஸ் தான் குளோபல் ஸ்ட்ரக்சர் லோக்கல் ஸ்ட்ரக்சர்னா ஒன் பேஜ் ஆர் ஒன் ஸ்க்ரீன் இதுதான் உங்களுக்கு இந்த ரெண்டுத்துக்குனால டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் லே அவுட் டிஃபைன்ஸ் லே அவுட் டிஃபைன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா குரூப்பிங் ரிலேட்டட் ஐட்டம்ஸ் இன் இன் ஆர்டர் ஸ்க்ரீன் அதாவது ஒரு லே அவுட் ஒரு லே அவுட் இருந்து தான் அது வந்து நீங்கள் பார்க்குறது எல்லாமே லே அவுட் தான் கம்ப்யூட்டரில் லே அவுட் லே அவுட் கம்ப்யூட்டரில் மட்டும் இல்லை ஃபோனில் பார்க்குறது ஒரு லே அவுட் தான் அந்த லே அவுட்டில் தான் உங்களுக்கு வந்து குரூப்பிங் ரிலேட்டட் ஐட்டம்ஸ் இன் ஆர்டர் ஸ்க்ரீன் இப்போ செட்டிங்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா அந்த செட்டிங்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட எல்லாமே உங்களுக்கு ஆர்டராக வருதுல்ல அதுதான் உங்களுக்கு லே அவுட் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா சாஃப்ட்வேர் யூசபிலிட்டி ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜ் ஆர் கால்ட் லோக்கலைசேஷன் சரிங்களா சாஃப்ட்வேர் யூசபிலிட்டி ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜஸ் ஆர் கால்ட் லோக்கலைசேஷன் சாஃப்ட்வேர் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறது லோக்கலைசேஷன் படி உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஃபார்மேட்டிவ் எவால்யூஷன் மீன்ஸ் ஃபார்மேட்டிவ் எவால்யூஷன் மீன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எவால் இம்ப்ரூவிங் டிசைன் அதாவது ஒரு ஃபார்மேட்டிவ் எவால்யூஷன் வந்து எதுக்கு பண்ணுவாங்கன்னா இம்ப்ரூவிங் டிசைன் டிசைனை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது தான் ஃபார்மேட்டிவ் எவால்யூஷன் பண்ணுவாங்க சரிங்களா இதெல்லாம் நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க இது இந்த இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் கொஸ்டின்ஸ் தான் உங்களுக்கு யூனிட் டூவில் உங்களுக்கு நான் டிஸ்கஸ் பண்ணணும்னு நினச்சேன் நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் நெக்ஸ்ட்டு செட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸை வச்சுட்டு நான் உங்களுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன் சரிங்களா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக தான் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்தமாதிரி வீடியோஸை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்குறதுக்கு நம்ம சே